sa pagpapatuloy ng ating lesson sa lesson F, mga panuntunan sa pagbabago ng tunog sa part 1, atin pong nalaman kung anong mga consonant ang dapat bigkasin sa mga final double consonants na ito at nagbigay din po ako ng example na nababago ang bigkas nila pag ang sinundan nila ay iyong nga po yung kapshi na iaangat yung consonant na nasa right side papunta doon sa iyong pero hindi po lahat ng nasa right side ng final double consonants na ito ay siya mong iaangat papunta doon sa iyong kapag ganito pong may mga hiyot or ha or h sounds silent po yan example ko po ay itong ilta so sa ilta yung unang bigkas ay il kung ang susundan niya ay iyong hindi po itong hiyot or ha na nasa right side ang iaangat niya papunta sa iyong ang dadalhin niyo po doon ay itong real or ra dahil sa rules po o mas madalas sa ha ay silent kaya kung halimbawa ang sunundan niya nga ay iyong or o na may kasamang iyong ang bigkas niya ay magiging iro hindi po ilho iro kahit po itong manta may H din po siya or hiyot kung halimbawa ang sinundan niya ay I na may I yung din silent po ulit itong ha or hiyot kaya magiging mani dito naman po tayo sa CH sound yung mga hindi niya inaasahang magiging tunog kapag ang da or digot ay sinunda ng ha or hiyot ang magiging tunog niya ay ch or ch sound ganun din itong ta or tiyot kapag ang sinunda niya ay i itong ta magiging ch sound siya examples kuchi tip or end itong ta ay naging ch sound pumesto siya doon sa iyong and then naging cha or chiyut or ch sound nabago siya sa ganun tunog kaya naging kuchi then kachi itong ta naging ch sound ulit naging chiyut na wala yung iyong and ipinalit itong chiyot or cha or ch sound kaya naging kachi meaning together tachida itong da ay sinundan nga nitong ha ayon nga sa rules pag itong da ay sinundan ng ha ang magiging tunog niya ay ch sound kaya yung dalawang consonant na ito ay naging CH or CHA or CHIUT at binigkas ng TACHIDA na bago yung tunog niya sa CH sound meaning to shut iba't ibang tunog ng HADA SOFT HADA madalas po na ang tunog ng HADA ay tunog ADA nagiging mahina po yung H sound examples kumbuada sa kumbuada mahina yung H sound o hindi nabibigkas pero yung spelling niya kumbuhada kung bibilisan mo lang yung basa sa kanya kumbuada meaning to study malada to tell or to talk sa so, malada or malhada weak yung H sound or hiyot hindi siya nabibigkas tansonada 
to be simple. Sa Tansun Hada, hindi rin nabibigkas yung H sound. Kaya madala sa hanggul itong H sound ay nawawala or hindi nabibigkas. Ito naman po ang harder sound before Hada. Kapag po ang katinig tulad ng Ga or Giyuk, Ba or Biyuk ay sinunda ng Hada, mababago po ang tunog nila sa mas matigas or mas matigas na sound. Kung itong Ga, sinunda ng Hada magiging Ka. Itong Ba, sinunda ng Hada magiging Pa. So, harder sound yung magiging tunog nila. Examples. Tedap pada. Itong ba or biu ay sinunda ng ha. Kaya ang sound niya ay naging hard sound. Naging piu, naging pa. Meaning to reply to answer. Chakada. To be kind. Itong ga, sinunda ng ha, kaya naging ka or kiyuk. Ito po yung harder sound before hada. Ito pa po yung ilang example na hindi nabibigkas or mahina yung tunog ha or H sound or hiyot. Chun-chune, meaning slowly. Sa chun chun eh, hindi nabigkas yung ha or H. And then another example, ito alam nating lahat. Kung mabagal yung basa mo, talagang ang bigkas niya ay anyong haseyo. Pero kung bibilisan mo yung basa niya, ang sounds niya ay magiging anyong haseyo. So, nawawala yung H sound. Madalas po sa hanggol, itong mga H sound na ito ay mahina or hindi nabibigkas. So, meaning ng anyo nga sa'yo is hello. Pagbabago ng tunog sa hard sound, bago or pagkatapos ng ha or hiyot. Ito rin po yung example na ibinigay ko kanina. Yung before ha, yung ga and ba ay magiging ka and pa additional po ito kapag itong ga da ba ja bago or pagkatapos ng ha or hiyot ang tunog nila ay magiging harder sound or mas matigas ito yung ka Ta, pa, cha. Itong ga magiging ka. Itong da magiging ta. Itong ba magiging pa. Itong ja magiging cha. Before or after ha. Examples. Shilta. So before or after ha. Before magda, mayroong ha. Kaya yung sounds ng da naging ta. Kaya ang pronounce niya is shilta. Meaning to dislike. Chuchi. Bago magda, mayroong ha. Kaya ang pronounce niya, itong da naging cha. Mas matigas. Kaya naging chuchi. Meaning, sounds good. Kuruke. Bago magga, mayroong ha. Kaya itong ga, naging ka. Kaya kuruke. Meaning, in this way. Chuka. After ng ga, mayroong ha. Kaya naging ka. Chuk ka. Meaning, congrats. Te 
edape. After ng ba, mayroong ha. Kaya itong ba naging pa. Kaya ang pronouns niya ay tedape. Meaning answer. Pero kung mapapansin nyo po, sa lahat ng ito, yung H sound, yung ha, ay hindi nabibigas. Tulad nga po ng sinabi ko, mas madala sa hanggul yung ha or hiyut ay mahina or hindi nabibigas. Ito na po ang ating huling lesson sa pag-aaral ng hanggul consonants and vowels. Ulit-ulitin nyo lang pong pag-aralan ang consonants and vowels mula lesson A hanggang lesson F. Nandito po sa description sa baba yung mga link. Ito po yung unang step sa pag-aaral ng hanggul. Pag okay na kayo dyan, and then dito na tayo sa lesson 1. At ito po yung ating sunod na lesson. Dalawang pong pangunahin na pananalita. Please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po kong upload ng mga videos. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.